Möten i digitala kanaler ställer lite andra krav än fysiska möten. För att få till bra diskussioner, interaktion och känsla med gemenskap är det bra att komma överens om en gemensam digital etikett. Här följer några tips som av erfarenhet brukar bidra till bra digitala möten. Det är inte så lätt att föreläsa inför ett tomt rum. Genom att ta kameran på ger du läraren en känsla av närvaro. Att se om lyssnarna hänger med och förstår. Interaktiviteten ökar och det blir en allmänt trevligare känsla för alla. Tänk också gärna på att inte sitta i motljus. Vi vill gärna se ansiktsuttryck, inte bara mörka siluetter. Bra ljud är A och O i digitala möten. Datorns inbyggda mikrofon gör oftast inget bra jobb på den punkten. Den skapar lätt ekon, den tar upp bakgrundsbuller och det blir svårt för andra att höra vad du säger. Använd därför ett headset eller en annan bra extern mikrofon. Stäng av mikrofonen när du inte ska prata. Digitala mötesprogram är ofta ljudstyrda. Om du råkar ge ljud ifrån dig hamnar du lätt i fokus istället för den som egentligen skulle vara det. Att få till en naturlig turtagning i ett samtal i digitala möten är svårt. Vi börjar lätt prata i munnen på varandra eftersom det oftast finns en liten fördröjning. Dessutom försöker mötesprogrammet avgöra vem som ska höras och dämpar alla andra. Vilket sällan blir som man tänkt. Använd därför raise hand-funktionen i programmet när du vill ha ordet. I fysiska möten kan vi enkelt ge respons på vad andra säger genom att skratta, humma, nicka och så vidare. I ett digitalt möte med mikrofonen avstängd är det här mycket svårare. För att hjälpa varandra kan man till exempel se till att nicka övertydligt, le extra stort, ge tummen upp eller använd reaktionsknapparna som finns i de flesta mötesprogram för att ge en som pratar feedback med en tumme eller en applåd. Chatten är ett bra hjälpmedel för att kommunicera med andra deltagare. Använd den gärna, men för rätt saker. Håll dig till ämnet och undvik privata meddelanden eller recensioner av läraren under pågående föreläsning. Att plugga hemifrån gör kanske att soffan eller sängen lockar när det är dags för föreläsning eller seminarium. Men försök att sitta vid en ordentlig arbetsplats. Det signalerar ett professionellt förhållningssätt i studierna och respekt för övriga deltagare. Det här gäller såklart alldeles särskilt vid examinerande moment. Finns det andra än familjemedlemmar där hemma som riskerar att hamna i bild? Använd i så fall en virtuell bakgrund för att minska distraktionerna för de andra deltagarna. Men byt inte bild flera gånger under pågående möte. Välj en bild i början av mötet och håll dig till den för att inte störa. Och framförallt, saker och ting märks tydligare än man tror. Utgå alltid ifrån att du syns.